Hola amigas y amigos, ¿cómo están? En esta ocasión prepararé un ceviche de pescado de perico, pescado blanco. A vuestra preferencia, si desean pueden preparar con pescado bonito o otro tipo de pescado. Pero yo voy a preparar con pescado perico, pescado blanco. Bien, acá tengo un kilo de pescado. Para, para poder este, acompañar este pescado vamos a necesitar un vaso de jugo de limón. Okay. O sea, acá tengo medio kilo de limones. Ya hay limones que tienen jugo, algunos no tienen jugo. Entonces, también podemos necesitar un poco más, algo de tres cuartos, ¿no? Bien, voy a necesitar un rocoto, acá tengo un rocotito del rocoto limo, ya, voy a necesitar media cucharita de pimienta, media cucharita de sazonador, una cucharita de rocoto al gusto y una cucharita de ajos y algas marinas, esto de acá, y también voy a necesitar una cebolla grande picado en juliana, acá como ven ya está lavadita y voy a necesitar lechuga para poder decorar y voy a necesitar culantro, acá tengo una rama de uh, dos tallitos de apio, eso es a mi estilo, si desean lo ponen, si no, no, bien, este ceviche lo voy a acompañar a sal y también vamos a necesitar sal. Bien, este ceviche lo voy a acompañar con chicharrón de pota, como les decía. Entonces vamos a necesitar, acá tengo medio kilo de pota. Este pota lo voy a zancochar por 5 minutos. Bien, para poder condimentar este chicharroncito de pota vamos a necesitar, acá tengo una cucharita de mostaza. Una cucharita de sazonador. Sal al gusto. Acá tengo un huevo y también vamos a necesitar media cucharita de pimienta. Pimienta y media cucharita de comino. Bien, ahora vamos a necesitar harina para poderlo apanar este chicharrón. Vamos a necesitar un cuarto de harina de chuño y un cuarto de harina sin preparar harina de trigo un cuarto de harina de chuño y un cuarto de harina de trigo ya esta harina es sin preparar entonces empecemos con la preparación primeramente voy a zancochar la pota por 5 minutos entonces empecemos bien entonces acá ya tengo agua hirviendo voy a echar la pota de acá Bien. Ahí lo voy a dejar por 5 minutos nada más y luego regreso. Bien así, ya voy avanzando. Si desean lo pueden picar en cubos grandes, chicos, es al gusto de cada persona. En nuestro próximo video voy a preparar un chicharrón de pescado muy rico, delicioso que nos va a salir. Bien, ya está el pescado, como ven. Ahora vamos a echar un poquito de apio. El apio es a mi estilo que lo voy a preparar yo, ¿no? Que lo voy a picar bien chiquito, chiquito, pequeñitos. ¿sí? El apio le da un agradable sabor al ceviche. También se puede preparar sin apio. O sea, yo le digo, es a mi estilo. A mí me gusta más con apio. ¿no? Ahí. Un poco 
más, un poquito más. Ahora vamos a, ya está el, este, el apio, ahora vamos a poner un poco de culantro, así como ven, vamos a sacar las hojitas nada más para nuestro rico, delicioso ceviche de pescado, bien, esto de acá no, solo las hojas. Ahora vamos a echar para acá. Bien, bien, bien. Vamos a picar un poco de rocotito limo, pero solamente la cascarita, porque este rocoto pica muy fuerte. Entonces, vamos a poner solamente la cascarita. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás porque pica, pica, pica demasiado. Ahora vamos a echar los ajos. Acá tenemos ajito. Bien. Vamos a necesitar la pimienta y el sazonador. vamos echando sal la sal lo voy a echar solamente con mi dedo para poder calcular porque a veces se me pasa un poco entonces vamos a echar ahí, al gusto bien ahora vamos a echar los limones bien, aquí está ya vamos a echar limón Acá hay medio vaso de limón. Acá hay medio kilo de limones, pero poquísimo jugo. Algunos limones tienen jugo, algunos no. Entonces, dependiendo, ¿no? Vamos a echar un poco más. Bien, ahí lo vamos a dejar. Y también voy a echar un poquito de rocoto. un poquito de rocoto un poquito más bien, ahora vamos a echar un poco de cebolla un poquito de cebolla nada más ahí bien, ahí está un poquito más ya, ahí lo vamos a dejar a que se pueda macerar un poquito para que esté rico, delicioso. Mientras vamos a hacer el chicharrón de pota, ya. Y ah, este también voy a hacer un poquito de leche de tigre para poder mezclar y que tenga jugo, ¿no? Ya, entonces empecemos con el chicharrón de pota. Bien. Acá mira, lo estoy este lo he licuado un poco de pescado con apio, un diente de ajo y nada más, y caldo de pescado. Ya, lo estoy sacándolo acá el, el jugo. El, este el licuado, porque esta fibra hay que botarlo. ¿no? Esto más. Thank you. 
delicioso ahí lo vamos a dejar hasta poder hasta poder preparar nuestro chicharrón de pota entonces empecemos con el chicharrón de pota entonces vamos a empezar ya lo tengo, este, la pota y el picado así en larguitos bien, primeramente voy a echar un poco de sal echamos la pimienta y comino acá en media cucharita ambos echamos y lo vamos a mezclar echamos la mostaza la mostaza bien entonces acá como les decía ya lo eché eh, la pimienta y el comino ya tienes sal sal al gusto sazonador la mostaza ya y lo hemos mezclado aquí está como ven está bien mezclado Ahora vamos a probar la sal como va. Mm, perfecto. Ahora vamos a pasar por la harina. Entonces vamos a empezar. Bien, entonces vamos a mezclar la harina y el chuño. Ahí está, así como ve. Lo vamos a mezclar y vamos a poner la este, pota acá. Ya. Ahí, así lo vamos a mezclar con la harina y el chuño ya de una vez con la mano voy a sacar ya que con la mano lo voy a poner entonces ahí está lo vamos a mezclar como ven, eh, ahí está, vamos a mezclar acá, ahora vamos a poner a empezar a freír, bien, ya está caliente el aceite, entonces vamos a empezar a poner los chicharrones,
Bien, entonces acá ya está este chicharrón. Vamos a sacar. con los demás chicharrones si desean pueden aumentar un poco más de harina chuño Bien, vamos a servir el plato de presentación. Este, quería decirles, me olvidaba, hay que echarle un poco de hielo. Acá dice, mira, hielo. Para que esté nuestro ceviche fresco, heladita, rico. Ya. Entonces vamos a servir un plato de presentación. Aquí está. Vamos a echar un poco de camote. Nuestro camotito. Ahí está. Al gusto. Vamos a echar un poco de cebolla poquito de cebolla más a mí me encanta servir de esta forma ya ahí está como ven y vamos a echar nuestro ceviche ahí está rico delicioso ahí está 